నమస్తే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం నవంబర్ ఇరవై ఆరు భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాన్ని నడిపిస్తున్న రాజ్యాంగం మన రాజ్యాంగమే అందుకే రాజ్యాంగం గొప్పతనం గుర్తు చేసుకునేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ ఇరవై ఆరును రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా ప్రకటించింది భారతదేశానికి సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర ప్రతిపత్తిని కల్పించిన ఘనత మన రాజ్యాంగానిదే వివిధ కులాలు మతాలు ప్రాంతాల వారీగా భారతీయులంతా సామరస్యంగా జీవనం సాగిస్తున్నారంటే అది మనకు రాజ్యాంగం కల్పించిన చలవే అలాంటి రాజ్యాంగం గొప్పతనం వివరించేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది అంగూరు నారాయణరావు గారు నమస్తే నారాయణరావు గారు నారాయణరావు గారు భారత రాజ్యాంగం పుట్టుపూర్వతరాల గురించి చెప్పండి ముందుగా భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా దేశమంతకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అయితే మనకి ఇంగ్లాండ్ వారు బ్రిటిషర్స్ పాలన సాగించిన తరువాత మనకంటూ ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలని ఆనాటి ప్రధాని పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు మనకు ఒక రాజ్యాంగం ఉండాలని కృతనిశ్చయంతో ఎవరిని ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేస్తే ఒక కమిటీని ఆ కమిటీ ద్వారా మనకి ఒక మంచి సహృద్భావమైన అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ఒక రాజ్యాంగం రాసుకుంటే బాగుంటుందనే అభిప్రాయంతో ఆనాడు ఉన్న మన ఇండియాలో ప్రముఖులు మేధావులు కొంతమందిని యూఎస్ఏలో కొలంబియా యూనివర్సిటీలో అధ్యయనం చేసుకొని ఆ అధ్యయనం చేసిన తర్వాత దానికి అక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని మన ఇండియాలో ఉన్న వాతావరణాన్ని బేరేజ్ వేసుకొని ఏ రకంగా రాస్తే బాగుంటుంది ఎలా రాస్తే బాగుంటుందని ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీ కొలంబియా పంపించడం జరిగింది కొలంబియాలో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మేధావులు విద్యావంతులు వాళ్ళందరితో చర్చలు జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఉన్నత స్థాయి మేధావి వర్గం ఏమని అభిప్రాయం పడిందంటే మీ ఇండియాలో ఒక ప్రముఖ ప్రజ్ఞాశాలి న్యాయ కోవిదుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఈ విషయంలో ఎక్కువ అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉంది అటువంటి ప్రజ్ఞాశాలని అక్కడ వదిలేసి ఇక్కడికి రావడం అన్నది మీరు ఎంతవరకు ఆలోచించండి అని ఒక విధానంలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ కమిటీ వెనక్కి మళ్ళీ వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత మరలా మన ఇండియా గవర్నమెంట్ అప్పటి భారత ప్రధాని మళ్ళీ పునఃనిర్మాణం చర్చ జరిపించుకొని ఏం చెప్పారనంటే సరే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేద్దాం అని నిర్ణయించడం జరిగింది అంటే నరేంద్రరావు గారు మన రాజ్యాంగ రచనలో అప్పట్లో ఎంతమంది సభ్యులు ఉండి ఈ రచన చేశారు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ కమిటీలో టోటల్ ఏడుగురు సభ్యులు ఏడుగురు సభ్యులు అంటే మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మరియు అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ కేఎం మున్షి ఎన్ గోపాల స్వామి మహమ్మద్ సాదుల్లా ఎన్ మాధవి మినన్ డిపి కైతన్ అంటే టిటి కృష్ణమాచార్య ఇలా ఇలాగా ఒక ప్రత్యేకమైన అంటే మేధావి వర్గం వీళ్ళు ఒక కమిటీగా ఏర్పడి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఒక కమిటీగా ఏర్పడి రచన ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ కమిటీ ఏర్పాటు దాదాపు ఒక రెండు సంవత్సరాలు పైచిలకు ఉండి వాళ్ళ అధ్యయనం చేసి నవంబర్ ఇరవై ఆరున పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నాడు ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక రూపొందించి రాజ్యాంగం రచించి దేశానికి ఆ రోజు సమర్పించడం జరిగింది అనమాట అది జనవరి ఇరవై ఆరుకి అమల్లోకి వచ్చింది అది జనవరి ఇరవై ఆరుకి అమల్లోకి వచ్చింది అనమాట అలాగే నరేంద్ర గారు అంటే ఎలాంటి అంశాల ప్రాతిపదికతో మన భారత రాజ్యాంగం రూపొందించబడింది అంటారు అంటే ఇక్కడ మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆనాడు నూట ముప్పై దేశాలు యొక్క రాజ్యాంగాలని పరిశీలన చేసిన తర్వాత దానిలో మనకి టోటల్గా 
ఒక ఐదు ఆరు ప్రాంతాల యొక్క విషయ విషయాలని పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నారంటే మన జాతులు కులాలు మతాలు సమ్మేళనమైన ఒక రాజ్యాంగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక విధానంలో ఉన్నాం కాబట్టి దాని తగినట్టుగా మనం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తే బాగుంటుందని ఆయన చైర్ చైర్మన్గా ఉండి నిర్ణయం జరిగిందనమాట ఆ నిర్ణయంలో మన రాజ్యాంగం ఎలా అంటే సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాలు ఆలోచన స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ నమ్మకం విశ్వాసం ఆరాధన స్వేచ్ఛ అంతస్తుల అవకాశాలు తేడాలు అంటే సామాజిక ఒడిదుడుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సరిచేసుకొని ఆ విధానాన్ని ఒక రూపకల్పనలో చేసి ఈ భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్స్ కింద విభజించడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఎంత క్లిష్టమైన సమస్య అయినా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆనాడు అంత ఎలా ఆలోచించి రాజ్యాంగం రచించారంటే ఇక మనం ఇక ఏం చెప్పుకోగలం అలాంటి వ్యక్తుల గురించి అయితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించారంట ఈ రచనలో అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఒక ఇరవై రెండు భాగాలు పార్ట్స్ అని అంటాము తర్వాత మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్ ప్లస్ పన్నెండు షెడ్యూల్స్ అంటే ఇది ఒక ప్రపంచంలో అతి పెద్ద గ్రంథం అంది ఈ రాజ్యాంగం ఎటువంటిది అని అంటే మనకు ఆ రోజు రాసినప్పటికీ ఈ రోజు వరకు ఎటువంటి ఇంకా అమెరికా కానీ ఇంకో ఇంకొక దేశం కానీ ఇంకో దేశం కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన రాజ్యాంగాలు ఏవైనా ఉంటే మధ్య మధ్యలో వాళ్ళకి కాంట్రాస్ట్ వచ్చేవి అంటే విభేదాలు ఉండేవి మన రాజ్యాంగంలో విభేదాలు ఎక్కడ రాలే ఓన్లీ సవరణలు చేసుకోవచ్చు స అంటే ఆ అటువంటి సరళతరమైన విధానం ఇందులో ఏర్పాటు చేసి ఉండడం జరిగింది అనమాట హిందువులకి భగవద్గీత ఎలాగో క్రైస్తవులకి బైబిల్ ఎలాగో ముస్లింలకు కురాన్ ఎలాగో ప్రతి భారతీయుడికి ఈ రాజ్యాంగం అనేది ఒక గ్రంథం లాంటిది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన కల్పించుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి రాజ్యాంగం ఏ సమస్యలు లేకుండా ఇంతమంది జీవనం సాగిస్తున్నామంటే కలిసి మెలిసి డిఫినెట్ గా అంటే ఇలాంటి రాజ్యాంగంలో మీరు చెప్పారు కదా జాగ్రత్తలు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలనేది అసలు స్ఫూర్తి ఎవరంటారు అంటే ఈ రోజు జరుపుకోవడానికి ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వేల పదిహేడులో ఈ అంటే రాజ్యాంగం యొక్క రచన ఈ విశిష్టత ప్రజలకి ఉంది అన్నది తెలుసు కానీ దీన్ని ఒక రోజు అంటూ ఈ రోజుని నవంబర్ ఇరవై ఆరుని ఈ రోజు అంటూ జరుపుకుంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆయన ఏమని చెప్పారంటే రాజ్యాంగం దినోత్సవం మన డే నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే గా డిక్లేర్ చేస్తూ ఆయన ఈ రోజుని అంటే ప్రకటించారు అనమాట రాజ్యాంగం దినోత్సవం అని నరేంద్ర మోడీ గారే ప్రకటించడం జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే ఆ గొప్పతనం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే నేషనల్ లా డేగా కూడా ఇదే రోజుని పిలుస్తారు కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇవి రాజ్యాంగాన్ని కరెక్ట్గా అంటే పరిరక్షించే బాధ్యతలు రాజ్యాంగం చేస్తారు లా మేకర్స్ చేసేస్తారు లా అని కానీ ఇందులో ఏమైనా పరిభాష కానీ లేకపోతే లీగల్ టెర్మినాలజీలో ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ని అంటే వాచ్ డాక్ వాచ్ చేయొచ్చు వాచ్ చేసి ఏ రకంగా కరెక్ట్గా అది అమలు అవుతుందా లేదా లేదంటే ఏమైనా డివియేషన్స్ ఉంటాయా అన్న దాని మీద ఈ నేషనల్ లా డే కింద పరిగణిస్తూ ఈ రాజ్యాంగం ఈ దినాన్ని మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవమనే కాకుండా దీనికి ముందుగా నేషనల్ లా డే అని అందులో వాతావరణం అందులో ఉన్న అంశాలని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాలని పరిశీలన చేసుకునే విధానమే ఈ నేషనల్ లా డేగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నారాయణ రావు గారు ఇప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా సరే రాజ్యాంగం చూసి ఆ సమస్య పరిష్కారాలు కూడా వెతికే ఆ మా సెలక్షన్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇన్ని అంశాలు పొందుపరిచి ఉన్నాయి కదా అసలు ప్రారంభంలో ఎన్ని అంశాలతో విభజనతో మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిందంటారు అదే అంటే మనకి సాధారణంగా ఈ రాజ్యాంగం టోటల్గా ఒక మహత్ గ్రంథము ఇరవై రెండు పార్ట్స్ మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్ పన్నెండు షెడ్యూల్స్ ఈ మహాగ్రంథాన్ని వివిధ రకాల సామాజిక వర్గాలు జాతి కుల మత 
భేదాలన్నీనూ ఒక విశ్లేషణ చేసుకొని పరిశీలించి దాన్ని ఒక కూలంకషంగా ఒక విధానంలో ఒక రూపొందించి ఒక గ్రంథంలో రూపొందించి ఇది రాయడం జరిగింది ఆనాడు అంటే ఈ సభ్యులందరూ వివిధ రకాల ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వారు వీళ్ళందరి అభిప్రాయాలు దేశ ఆనాటి దేశ ప్రజలు యొక్క అవసరాలు తరువాత భావి తరాల దేశ ప్రజల యొక్క ఊహాజనితమైన అవసరాలు అంటే హైపోతికేటికల్గా వాళ్ళని ఆలోచించి ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ బాగుండే విధానం ఏ నాటికి కూడా చెక్కు చదరిన విధంగా ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇది ఆ రచన ప్రారంభం అలా జరిగింది దాని నేపథ్యం అది రేపు ఏం జరుగుతుందో కూడా మనం చెప్పలేం చెప్పలేం అంటే ఎలా అంత మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సమాజంలో ప్రతిరోజు రోజుకి అలాంటిది అప్పటి ఇప్పుడు తరాలను ఆలోచించి ఇంకా రేపటి తరాలను ఆలోచించి ఇన్ని తరాలను ఆలోచించి ఇంత గొప్పగా రచించారంటే దట్టు మన భారతదేశం అనేది విభిన్న జాతులు విభిన్న మతాలు విభిన్న సంస్కృతులు ప్రాంతాన్ని బట్టి ఓకే తెలుగు వారమైన మన తెలుగు వారిలోనే అనేక మళ్ళీ ఆ భాష నేపథ్యం కావచ్చు అక్కడ సంస్కృతి కావచ్చు మారిపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటిది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జాతులు కులాలు మతాలు సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు వీటన్నింటినీ కూడా ఆలోచనలో పెట్టుకుని ఎక్కడ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా నిజంగా ఎంత గొప్పగా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు గర్వపడాల్సిన అంశంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల నిజమే ఎస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఇది ఎంత సమయంలో రూపుదిద్దుకుంది అంటారు ఇప్పుడు ఈ భారత రాజ్యాంగం అంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క టైం స్పాన్ అనేది టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళు నిర్ణయము చేసుకున్నదారు అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ ఇదే రోజు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నాడు అప్పటి దేశ ప్రెసిడెంట్ గారికి సమర్పించడం జరిగిందనమాట అంటే ఆనాటి నుండి మనది ఈ రాజ్యాంగంలో మనం ఈ విధంగా మన పాలన కానీ మన ఒడిదుడుకులు ఏవైనా ఉన్నా మన బ్రతుకులు మన యొక్క రాజ్యాంగము మన వ్యవహార శైలి అన్నీను ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలన్న నిర్ణయంతోనే ఉండాలి అని నిర్దేశించిన ఒక గ్రంథం మీరు ఇందాక అన్నారే భగవద్గీత బైబిల్ కురాన్ ఈ విధంగా మన ఇండియాకి ఇది ఒక పేటెంట్ బుక్ అనమాట అంటే లైసెన్స్డ్ బుక్ ఫర్ మూవింగ్ ద సొసైటీ ఫర్దర్ ఇన్ ఎ డీసెంట్ మేనర్ విత్ ఆల్ కంఫర్ట్స్ గ్రంథం అనమాట దీనిలో ఉంటుంది అనమాట ఎస్ అంటే ఇది మెయిన్గా దేశ ప్రజలకు ఎలాంటి సౌలభ్యాలు కల్పించడం కోసం లక్ష్యంగా రూపొందించబడింది అంటారు ఇక్కడ నేను అంటే సవివరంగా చెప్పాలనుకుంటే మనకి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం ఒకటి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం తర్వాత ఆలోచన స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన నమ్మకం విశ్వాసం అంటే ఈ విధానాలు మనకి అన్నీ అంటే మన మతం మన మనసులో ఏ రకంగా ఉంటుంది ఆ రకంగా ఉండడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం అంతస్తుల్లోనూ అవకాశాల్లోనూ సమానం అంటే ఇన్నాళ్ళు మన ఇతర దేశాల్లో కానీ ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా ఉంటే ఓటు హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది ఉన్నత స్థాయి వర్గాల వారికే సపోజ్ మన ఇండియాలో అనుకోండి ఆనాడు ఉన్న టాటా బిర్లాలకే ఓటు హక్కులు ఉండేవి అంటే మీరు వాళ్ళు నిర్ణయించేవాళ్ళు అది ఓటు హక్కు వాళ్ళే నిర్ణయిస్తే నిర్ణయించబడిన వ్యక్తులు పాలించబడిన వ్యక్తులు ఎవరు మనం సర్వసాధారణ వ్యక్తులు ఈ సర్వసాధారణమైన వ్యక్తులు ప్రజలు వాళ్ళకి ఓటు హక్కు కల్పించకపోతే వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలు ఏంటి వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క మానసికమైన ప్రవర్తన ఎటువంటి విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఒక అభిప్రాయం తీసుకోవడంలో ఈ రాజ్యాంగం సఫలీకృతమైంది ఉన్నత వర్గాలకే ఓటు హక్కు కల్పించి ఉన్నత వర్గాలే రాజ్యాన్ని నిర్మించి వాళ్ళే పా పాలించడం అన్న విధానము అది పాత విధానం ఆ పాత విధానాన్ని ఏ రకంగా అంటే అందరి ఆమోదయోగ్యంతో రాజ్యాన్ని అంటే స్వతంత్ర రాజ్యం మన ఇండిపెండెంట్ మన ఏంటంటే డెమోక్రటిక్ రాజ్యాంగం ఏర్పాటు ఎలాగవ్వాలి అన్న దాని మీద ఒక వివరణ ఇచ్చింది ఈ రాజ్యాంగం వివరణ ఇవ్వడంలో ఎంత సఫలీకృతమైందంటే ఈ రాజ్యాంగం 
పీఠికలోనే అంటే దీనిలో ఒక నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాలని కూడా వెలువచ్చింది అనమాట ఎవరు ఏ ఎవరికున్న ఓటు హక్కు లేకుండా ఉండకూడదు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటే ఈ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఫార్టీను సిక్స్టీను ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇవి భావ ప్రకటనలు మీ యొక్క రాజ్యాంగంలో మీకు కల్పించిన కొన్ని అంటే భావ స్వేచ్ఛ ప్రకటనలకి ఒక మూలాధారమైన సెక్షన్స్ ఏమని అంటే పద్నాలుగు అంటే ఆర్టికల్ పద్నాలుగు చట్టం ముందు అందరూ సామాన్లే అందరూ సామాన్ చట్టం చట్టం ఎవరికి చుట్టం చుట్టం కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఏంటంటే చాలా అంత మంచి ఉత్కృంఠమైనది ఎందుకంటే ఎంత కుల మత లింగ వివక్షత లేదు నువ్వు ఏ కులంలో పుట్టావు తక్కువగాన ఎక్కువ అలా ఏమీ ఉండదు ఆ భేదం ఉండదు తర్వాత మతం లింగ భేదాలు ఏవీ ఉండకుండా ఉండేది అనమాట తర్వాత ఆర్టికల్ ఫో సిక్స్టీన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ సమాన అవకాశాలు ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ పదిహేడు అంటరానితనము నిషేధం ఇది ఇవి కూడా అస్పృశ్యత ఆనాడు చాలా ఉండేది చాలా విపరీతంగా ప్రజల మధ్యలో ఏ ఏ రకాలుగా వాళ్ళు వాళ్ళే విభజించుకొని అంటరానితనాన్ని తయారు చేసుకొని వాళ్ళ మట్టుకు వాళ్ళే ఏ రకంగా ఉండాలన్న దాని మీద అభిప్రాయాలు ఏవి లేకుండా విష్టాంసారంగా వాళ్ళకి ఏ రకంగా నిర్ణయించితే ఆ రకంగా నిర్ణయించుకొని చెప్పడం జరుగుతుండేది ఉండడం జరుగుతుండేది అటువంటి విధానాన్ని కూడా రూపుమాపింది ఈ రాజ్యాంగం ఇది ఇది ఎంత అంటే ఉత్కృష్టమైందని అంటే ప్రజల యొక్క అసమానతలన్నీ తొలగించేసింది తర్వాత ఆర్టికల్ నైన్టీన్ భావ ప్రా స్వేచ్ఛ ప్రకటన మన మీరు ఏ రకంగా భావించితే మీ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ప్రకటించండి దానిలో ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ ఫ్రీగా చెప్పండి ఫ్రీగా చెప్పండి తర్వాత ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఒక నేరానికి ఒకేసారి శిక్ష కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒకే నేరం ఉంటుంది వివిధ రకాల శిక్షలు వేసేస్తుంటారు ఒక నేరం మీద అంటే ఆ నేరానికి ఒకే నేరానికి ఒకే శిక్ష అంటే భయపడద్దు ప్రజలు ఏ రకంగా శిక్షా స్మృతి తయారు చేయాలన్నది తర్వాత ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ స్వేచ్ఛ జీవించే హక్కు ఆర్టికల్ ట్వంటీ స్వేచ్ఛ జీవించే హక్కు నువ్వు బ్రతకాలి ఎక్కడైనా మన ఇండియాలో ఎక్కడైనా వెళ్ళి బ్రతికే అవకాశం ఆర్టికల్ ఇరవై రెండు నిర్బంధములు పరిమితులు అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇరవై రెండు ఏ ఏ రిస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని రాశారు నువ్వు టెర్రరిస్ట్గా బతకాలని స్వేచ్ఛ అనేసి ఇవ్వరు నువ్వు గోండాగా బతకాలని స్వేచ్ఛ ఇవ్వరు నీకంటే నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం నిన్ను కంట్రోల్ చేసే విధానం కూడా ఇందులో పెట్టారు ఏదో స్వేచ్ఛ ఇచ్చేసాము స్వేచ్ఛగా ఉండండి అన్న విధానం ఇక్కడ లేదనమాట దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తామంటే ఒప్పుకో ఒప్పుకోదు ఇది ఏంటంటే కంట్రోలింగ్ అదొకటి ఒక దండన సిస్టమ్ తర్వాత ఇర ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ శ్రమ శక్తి దోపిడి శ్రమ ఉంటుంది మనం దోపిడి చేసాం అంటే ఆ వెట్టి చాకిరి అలాంటి నిర్ అంటే ఎంత డీప్గా వెళ్ళిందంట రాజ్యాంగంలో పూర్ స్థాయిలు అంటే మేము యాజ్ ఏ లాయర్స్గా మేము చదువుతుంటే ఇది నిజంగా ఆ నాటి దాద బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క మనస్తత్వము ఆనాటి ఆనాటి కమిటీ మెంబర్లు ఎంత దూరదృష్టితో వీరు ఈ రచన కార్యక్రమాన్ని సేకరించారని అంటే నిజంగా మా మా మాకే ఒక ఒక రకమైన ఉద్వేగం కనిపిస్తుంది అంటే ఈ వ్యవస్థ ఈ రాజ్యాంగం రాయడంలో వాళ్ళు ఎంత నిష్ణాతులై ఉండి రాశారు అంటే ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల మాలాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది అదే ఎందుకంటే సామాన్యులుగా మేము అంత దాని గురించి తెలుస్తుంది కానీ అంత కులంకుశంగా మేము అనుకోలేము బట్ మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పడంతో మాకు కూడా అదే స్థాయిలో ఉద్వేగం అనేది కలుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంకా అప్పుడు ఊహించలేదు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ బాలల బాల కార్మికుల నిషేధం అది ఎవరైనా ఊహిస్తారా అంటే అక్కడికి కూడా వెళ్ళిపోయారు అంటే లైఫ్ టైం ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు ఉన్నాం అంటే వయోవృద్ధులు ఎలా బ్రతకాలి అవన్నీ చాలా కూలంకషంగా ఈ భారత రాజ్యాంగంలో అంటే మనం చాలా గర్వపడాలి ఇటువంటి గ్రంథాన్ని 
మనకి ఆనాడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వాతంత్ర ఫలాలనే అనుభవిస్తూ ఆ ఫలాల తర్వాత ఇటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారా మనము పరిపాలించబడి మనము హాయిగా స్వేచ్ఛా జీవనం గడుపుతున్నామంటే నిజంగా ఆనాటి రచన కమిటీకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి జోహార్లు అర్పించాలి అసలు ఎంత గ్రంథాన్ని మీరు పూజించాలి ఎగ్జాంపుల్ నూట మూడు ఆర్టికల్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది ఈ మధ్య అంటే ఉన్నత వర్గాల వారికి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వడం అన్నదని అంటే రాజ్యాంగంలో అమలు అంటే అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని చేయడం కూడా జరుగుతుంటాయి అన్నమాట జరిగేటప్పుడు అవి అంటే ఈ రాజ్యాంగంలో సూక్ష్మంగా స్థూలంగా చూడ చూడడం జరుగుతుంది మన పాలకులు అందులో ఏ ఏ అవసరాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ అవసరాలను బట్టి మనం మార్పులు చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఇందులో అదే అడగబోతే అప్పుడే ఆలోచించి మళ్ళీ అవసరాలు ఎలాంటి అవసరాలు వస్తాయని ఆలోచించి మళ్ళీ అవసరాలకి తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసిన మార్పులు చేసుకునే అంటే నారాయణరావు గారు ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు మన రాజ్యాంగంలో ఈ మార్పులు అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయంటారు ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి అంటే లేటెస్ట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నూట ఐదు సార్లు అంటే అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు అంటే కరోనాలు అన్ని దాటిన తర్వాత మన మళ్ళీ పరిపాలన గాడిలో పడిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్ వరకు నూట ఐదు అంటే సవరణలు జరిగినాయి అంటే అమెండ్మెంట్స్ జరిగినాయి జరిగిన నేపథ్యంలో కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయి దీనికంటే ఒక ప్రాసెస్ పార్లమెంటు ఎగువ సభ దిగు ఈ సభల ఆమోదం తర్వాత ఆమోదం తర్వాత వీళ్ళ అవసరాలు ఏమేమి ఉంటాయో ఆ అవసరాలని మళ్ళీ ఏమైనా చర్చ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఉంటాయేమో అన్న దాని మీద చర్చించి ఫైనల్ చేస్తుంటాం అంటే ఇదొక ఈ ఈ వెసులుబాటు కూడా రాజ్యాంగంలో లో కల్పించారు అప్పుడే ఆలోచించారు అంటే మనం ఎటు వెళ్ళక్కర్లేదు ఏ రకంగా కూడా ఏ విధంగా కూడా మనం రాజ్యాంగాన్ని మనము ఎలా వినియోగించుకోవాలంటే వాడుకున్ ఏ రకంగా వాడుకోవాలన్నది అన్ని ప్రాంత అన్ని విషయాలు అందులో పొందుపరచబడ్డాయి అంటే ప్రజలు ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులతో వారి ఆమోదంతో సవరించుకునే విషయం ప్రజలందరూ ఆమోదించే పరిణామం ఇట్ ఇస్ అన్ యాక్సెప్టెడ్ సిస్టమేటిక్ గా ఉంటుంది అంటే ఈ సవరించిన వాటిలో కీలక సవరణలు అంటే ఏం చెప్తారు నారాయణ రావు గారు కీలక సవరణలు అవే ఇప్పుడు మన సపోజ్ రీసెంట్ గా మొన్న సుప్రీంకోర్టు ఇదే నెల అంటే ఏడో తారీఖు అనుకుంటా ఏడో తారీఖున అది నూట మూడు రాజ్యాంగ సవరణ చేస్తే అది ఆమోదయోగ్యమా కాదని అంటే అది ఆమోదయోగ్యమే అని నిర్ణయం తీసుకునే విధానంలో సుప్రీంకోర్టు ఒక కీలకమైన తీర్మానం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఆ జడ్జిమెంటు ప్రకారం ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కులాలు రిజర్వేషన్లే కాకుండా ఓసీ కులాలకు కూడా రిజర్వేషన్స్ ఉంటే బాగుంటుందని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తే ఆ నిర్ణయంని సమర్థిస్తూ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ అంటే కీలకమైనది ఇటు అంటే భారత రాజ్యాంగంలో కులాలకి సంబంధించి కూడాను ఎక్కడ ఇన్ఫ్రెంజ్మెంట్ ఆఫ్ రైట్స్ వాళ్ళ యొక్క కులాలను కూడా ఏ విధంగా కూడాను ఉన్న అందులో నిరుపేద వెనుకబడిన వర్గాలు ఉన్న వాళ్ళని కూడా న్యాయం చేకూర్చే విధానంగా ఇందులో పొందుపరచడం జరుగుతుంది అనమాట జరిగి కేవలం సమాజంలో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు అస్పృశ్యతను రూపమాపడమే కాకుండా కాకుండా ఒకవేళ పేద ఐ మీన్ అంటే బలహీ బలమైన వర్గాల్లో కూడా పేదవారు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించి సంబంధించు కూడా అంటే అది లా మేకర్స్ రాజ్యాంగం పార్లమెంట్ తయారు చేయాలి అది దాన్ని కూడా అంటే తయారు చేయడానికి వీళ్ళు ఈ రాజ్యాంగంలో అటువంటి వెసులుబాటు కూడా ఉంది అది ఈ ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న ఫ్లేవర్ దాని యొక్క మంచి ఉద్దేశం అనమాట అవును ఆ ఉద్దేశాన్ని మనం నిజంగా దాన్ని ఆస్వాదించడంలో మనం నిజంగా మనం అదృష్టవంతులుగా ఖచ్చితంగా భావించాలి ఈ దేశ ప్రజ పౌరులుగా మనం ఎంతో అదృష్టవంతులు ఈ రాజ్యాంగం ఉండడం వల్ల భారత రాజ్యాంగం గర్వించదగ్గ విషయం చాలా అదృష్టం అదృష్టం అంటే మీరు సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని సమీక్షించడంలో ఈ హైకోర్టు కావచ్చు సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు ఈ కోర్టుల పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటారు 
కోర్టుల పాత్ర పరిమితమేనండి అంటే రాజ్యాంగము మోనార్క్ రా పార్లమెంట్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు రన్ ద కంట్రీ అయితే అక్కడ ఉన్న లా మేకర్స్ అంటే ఇది ఈ రాజ్యాంగంలోని ప్రజల యొక్క అవసరాలు ఏమైనా అర్థం చేసుకున్న విధానంలో ఏమైనా చిన్న చిన్న తేడాలు ఏవైనా ఉంటే సమీక్ష చేస్తాయండి సమీక్ష అంటే హై ఆల్ హైకోర్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ సుప్రీంకోర్టు ఏమైనా సమీక్ష చేస్తాయి మీరు ఇచ్చే ఈ లా ఏదైతే ఈ అధికరణ లేకపోతే ఈ అమెండ్మెంటు రాజ్యాంగం స్ఫూర్తికి అనుకూలంగా ఉందా లేదన్నది ఒకసారి స్క్రూట్నీ చేస్తాయి కొన్నిసార్లు స్క్రూట్నీ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు సవరిస్తాయి కొన్నిసార్లు ఆమోదిస్తాయి కొన్నిసార్లు కొట్టేస్తాయి రాజ్ మీరు అలా చేయరాదు చేస్తే తప్పు అని కూడా చెప్పే రకమైన అధికారం సుప్రీంకోర్టుకి ఉన్నదండి సుప్రీంకోర్టు సుప్రీం ఎస్ ఒక్కవేళ ఏమైనా తప్పులు తడకలు అమెండ్మెంట్స్లో జరిగితే అటువంటి అమెండ్మెంట్స్ ఏమైనా సుప్రీంకోర్టు దృష్టిలోకి వస్తే డెఫినెట్గా కలుగు చేసుకుంటాయి మూడు రకాలు ఎందుకనంటే ఒకవేళ ఇచ్చినది సవరణ యాక్సెప్టెన్స్ ఒప్పుకోవడం లేదా కొట్టేయడం ఈ మూడు విధానాలు కూడా పవర్స్ సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఉంటాయండి రాజ్యాంగం సవరించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి సవరించడం అంటే వాటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆనాటి దేశ ప్రజల అవసరాలను బట్టి ఇది తయారు చేశారా అమెండ్మెంట్ పెట్టారా పెట్టే ఏ విధమైన విధానంలో పెట్టారు అనేది స్క్రూట్నీ చేస్తుందండి ముందు స్క్రూట్నీ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆటోమేటిక్గా దాట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ మోషన్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ యాక్షన్ అకార్డింగ్లీ అంటే ఇట్ గివ్స్ ఏ వెడిక్ట్ అండర్ యాజ్ ఏ జడ్జ్మెంట్ లేదా ఒక ఒక తీర్మానం ఇస్తూ చేస్తారండి ఉన్నత న్యాయ అంటే విస్తృత ధర్మాసనం సాధారణంగా అంటే దీ దీనిలో నిర్ణయం తీసుకునే పాత్ర ఉంటుంది ఇది చివరిగా నరేంద్ర రావు గారు అంటే భారత రాజ్యాంగం గురించి ఒక్క మొక్కులో చెప్పాలంటే అప్పటి రోజులు గారు ఇప్పటి రోజులు గారు అప్పుడు నిజంగా ప్రజలకు అంత అవగాహన లేకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు అరచేతుల్లోనే మనకి అంతా కూడా కనిపిస్తుంది ఆ మొత్తం అంత గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రజలు కూడా సో ఒక్క మొక్కలో మీరు ఏం చెప్తారు మన అందరము ఈ రాజ్యాంగం రచించిన సభ్యులకి ముఖ్యంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చైర్మన్గా ఉన్న ఈ రాజ్యాంగానికి మనం జీవితాంతము రుణపడే ఉంటామండి దాని యొక్క ఈ రాజ్యాంగం రచన యొక్క ప్రతి అంశము ఫలాలని మనం అనుభవించుకొని హాయిగా జీవించుకునే విధానం ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళందరికీ మనం సర్వదా రుణపడి ఉంటాము వాళ్ళకి జోహార్లు అర్పించవచ్చు థ్యాంక్ యూ నరేంద్ర రావు గారు ఈ నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖున భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజున మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మా ప్రేక్షకులకి అలాగే రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం నమస్తే